Bueno, muy buenos días, Silvina. Buenos días, Valeria. Gracias por recibirnos en este lugar eh, característico de nuestra ciudad, donde los aromas, los sabores, es una invitación realmente a la degustación, al placer, de, durante tantísimos años, ¿no? Sí, más de 30 años. Eh, justamente le estaba preguntando a mi mamá más o menos eh, cuántos años hacía que había empezado esto. Y dice que un día, a raíz de un amigo de ellos, eh, Oscar Marquesini, conocido en la ciudad, eh, este, bueno, les comenta de la Pachamama y ahí es donde ellos empiezan a, de a poquito a armar esta tradición, eh, a hacer las botellas de, de caña con ruda de un año al otro y todos los años se fue incrementando el público. Bueno, Silvina, develemos el misterio. No, <risa> develemos el misterio. Develemos el misterio. Hablamos de la caña con ruda, bueno, algo característico y tiene todo un proceso. ¿no? Tiene todo un proceso, se hace de año en año. O sea, es, se, este año se consume la que se elaboró el año pasado en agosto. Uh -huh. eh, se deja todo el año y, y bueno, y este año terminamos todas estas botellas que tenemos elaboradas y las volvemos a hacer para el próximo año. Ese es el trabajo de mi madre. Bien, bien. Eh, y, eh, digamos, ¿qué tipo de ruda se pone? ¿Ruda macho, hembra? Ruda macho es? lleva. Sí, sí, ruda macho, que también la tenemos nosotros, la cultivamos. Ah, la cultivan, la, bien, la, bien. Sí, por supuesto. La cuidamos durante todo el año y así ya ahora cuando nos toque que reponer ya tenemos la ruda nueva para las próximas botellas, para el año que viene. Bueno, decíamos un poco en chiste que este año habría que bañarse, literalmente, <risa> con ruda, ¿no? Ay, sí, por favor. <risa> Más que tomar este, un vasito. Pero bueno, el ritual es ese, ¿no? Es el, compartir. El ritual es, eh, antes cuando ellos comenzaron con esto, venían todos los... Los parroquianos, digamos, claro. la gente del barrio, gente de que no era del barrio. Y algunos se quedaban horas. Este, era como un evento, charlaban, eran amigos de ellos, clientes conocidos. Y bueno, venían, algunos venían a la mañana, venían otra vez a la noche, a la tarde. Tomaban varios vasitos. De hecho, el año pasado algunos que yo les servía un vasito discreto. Me decían, no, tu papá me daba un vaso, un vaso grande. Un vaso bien grande, bien claro. generoso. Así que bueno... Este, 